Die volgende afdeling waar we ons dan kyk is die funksies. Um, en ons gaan nou hele paar funksies doen. Ons gaan begin net eerst by wat is een funksie en dan gaan ons eerst kyk na die raagheidlijn. Daarna gaan ons bykie kyk na die parabool, die hyperbool en die exponentiële funksies. So elke van die funksies gaan ons in, in detail bespreek, maar kom ons kyk net eerst wat is een funksie. Nou, as jy twee veranderlijke het, dan werk ons maar gewoonlik met de x en de y waarde. Hierdie x en y waarde noem ek dan nou die coördinaten van een punt. En ons weet hierdie coördinaten kan ons voorstel op een kartesische vlak. Waar ons een y as het, een x as en natuurlijk een oorsprong. En dit het jy laas jaar reeds degelijk leer doen hoe om punte in een kartesische vlak te stip. Nou, wanneer ons werk met die coördinaten, dan praat ons dan van een x-coördinaat. En ons praat dan ook van een y-coördinaat. Nou, jou x-coördinaat, sê ons, is die onafhankelijke veranderlijke. En die y-coördinaat praat ons van die afhankelijke veranderlijke. Dit beteken, hy hang af van wat x waarde is. As jy weet wat x is, dan weet jy automatisch ook wat is y. So dit is die twee goedies wat jy van x en y dan nou moet weet. Vader noem ons, as ons x en y so skryf, noem ons hulle een geordende getallepaar. Want hulle is in een specifieke volgorde, dit is altyd x eerste en y tweede. Nou, wanneer jy die verband is in x en y voorstel, is daar drie maniere hoe jy dit kan voorstel. Jy kan dit doen met de afbeelding. Jy kan dit doen met de versameling geordende paren. Jy kan dit ook doen met de tabel met waardes. En dan sal vierde methode, jy kan het ook grafies voorstel met ander woorde, jy kan het fysies teken op een asse stelsel. En dit is die verskillende maniere hoe jy dit kan voorstel. So, ons gaan gaan kyk na die volgende voorbeeld. Ek het um, uh, stel punte hier so. En ek wil dan nou hierdie stel punte allemaal gaan voorstel met die verskillende maniere wat ek dan nou hierboe genoem het. So, kom ons doen die eerste manier, wat die afbeeldingsnotatie genoem word. Nou, dit is waar ek met ander woorde, een cirkel het, en binnenin my cirkel het ek dan nou versamel in punte, wat dan nou min 2, min 1, 0, 1 en 2 is, so hierdie gaan ek my x koordinate inskryf, so dit is min 2, min 1, 0, 1 en 2, maak ek sak in wat een volgorde hulle staan nie, en dan het jy nog een versameling punte, wat die y koordinate gaan voorstel, so ons y koordinate is 4, 1, 0, 1, 4, so dit is eindelijk net 0, 1 en 4, ons skryf nie een koordinaat meer as 1 keer in die versameling nie, hy kom net 1 keer in die versameling voor, en nou gaan ek my punte laat afbeeld, so min 2 beeld af op 4, dit beteken, ek moet een lijn trek van min 2, wat wees hy pas by 4, min 1 beeld weer af op 2, ach, op 1, so van min 1 af, het ek een lijn wat daar gaan na, 1 toe, dan het ek vir 0 wat op 0 afbeeld, so dit beteken ek het een lijn van 0 na 0 toe. En dan het ek vir 1 wat op 1 afbeeld, so jy sal sien van 1 af gaan op weer een lijnkie na 1 toe. En dan van 2 af het ek ook een lijn wat daar na 4 toe gaan. So daar so is dan nou op die oude einde my afbeeldingsnotatie van hoe my punte afbeeld van die een versameling na die ander versameling toe. Goed, dit is die eerste. Nou, um, die tweede wat ek dan hier wil mee saam doen, is dan die versameling geordende pare. Nou, dit is maar net waar ek my geordende pare, want daar is alles geordende getalle pare, en nou skryf ons hulle maar net in een versameling notatie. So, krilhakkie vir versameling notatie, min 2, 4, min 1, 1, 0, 0, 1, 1, 
en dan twee vier. So dit is my ge versameling geordende pare. Okay, dan derdens kan ons dit met de tabel van waardes aandoen. So daar het ek maar net de tabel met de x en de y koordinaten nou onderscheidelik. En dan gaan ek dit maar net binnen in die tabel gaan neerskrywe. So as ek die x en die y gaan vat, dan het ons met ander woorde min 2, min 1, 0, 1 en 2 vir die x. -e. En dan my y waardes, min 2 pas by 4, min 1 by 1, 0 by 0, 1 by 1 en 2 by 4. En dit is dan hoe my tabel van waardes gaan lyk, wanneer ek dit moet gaan teken. So dit is wat ons bedoel met ons stel dit voor met de tabel van waardes. En dan in die laaste plek kan ek dit dan nou ook grafies gaan voorstel. En dit beteken dan ek teken visies op een assestelsel hierdie punte van my. So ons teken ons assestelsel, die y as en die x as. En ons, lee, ons uh, meet ons punte uit. En dan stip ek naar die punte. Min 2 pas by 4. So daar is my eerste punt. Min 2, 4. Dan is min 1 by 1. Dan het ons vir 0, 0. Dan vir 1, 1. En dan stop ek boe by 2 en 4. So dit is de grafische voorstelling, waar ek net my punte dan op die gekartesische vlak gaan stip. Goed, dan volgende. Wil ek weet, wat is dan nou een funksie? So een funksie is vir elke x-coördinaat. Is daar slechts 1 y-coördinaat. Maar dit mag gebeur dat die y-coördinaat die selfde is, maar die x'e mag nie die selfde wees nie. So elke x mag niet 1 y wees, maar dan kan twee verschillende x-waardes wees wat diezelfde y-waarde is. Dan, het dit, dan is dit steeds een funksie. So as jy bijvoorbeeld gaan kyk na hierdie eentje wat ons hier gedoen het, dan zal je zien, je min 2 het de i worden 4, min 1 het de i worden 1, 0 het de i i worden 0, 1 het de i i worden 1, 2 het de i i worden 4. So elke x is zo, so, het de i i worden. Dit betekent elke x heeft niet 1 i worden. Dat was niet meer dan 1 x wat diezelfde of wat, wat diezelfde x wat de ander i worden heeft niet. Het allemaal niet 1 i worden. En daarom zal ons sê dat hierdie specifiek dan nou een functie is. Maar omdat ons dan nou hier sien dat daar um, meer x waardes is wat diezelfde y waarde het, sê ons daar is meer x waardes, dus min 2 en 2, daar is 2 van hulle en hulle beeld al op diezelfde y waarde af. So 2 x waardes gaan nou 1 y waarde toe en daarom noem ons hierdie een meer tot 1 functie. Want daar is meer x waardes wat net 1 y waarde het. En daarom meer tot 1. So as jy bijvoorbeeld naar die volgende gaan kyk. En ek het hier so um, twee van my cirkels. En ek het nou hier so... Uh, 1, 2 en 3 en kom ons sê so my hier so is 4, 6 en 8 en ek sê 1 beeld op 4 af, 2 beeld op 6 af, af en 3 beeld op 8 af dan kan ek sê as hierdie my x en daar my y waardes is dan is hierdie een functie want vir elke x is daar net 1 y waarde so daar word net 1 linkie van die x af na die y toe getrek so sê Functie. Maar omdat elke x waarde is een eie y waarde het, so daar is niet 1 x beeld af op 1 y, 1 x op 1 y, 1 x op 1 y, daarom noem ons hier die 1 tot 1 functie. Maar als ik kijk naar die volgende...
en 2 beeld op 4 af, maar beeld ook op 5 af, maar beeld ook op 6 af. Dan betekent dit daar is 1 x waarde wat op meer y waarde is afbeeld. So nou noem ons het 1 tot meer relatie let wel. Ons kan nie nou sê, dit is een functie nie, dit is net een relatie. Relatie is maar net een verhouding, dit is kom ons re relation, nee, relationship. So daar is een verhouding tussen die 2 en die 4, die 2 en die 5 en die 2 en die 6, so, maar dit is een 1 tot meer verhouding. So met andere woorde, 1 x waarde het meer y waarde is, want hoe hy gaan. En dan is dit nie een functie nie. Want die hele x waarde het nie net 1 y waarde nie, die x waarde het 3 verskillende y waarde is. Dit is 2, 4, 2, 5 en 2, 6, so hulle allemaal pas by daar die spesifieke ene. So dit is wanneer ek nie een funksie sal kry nie. So elke x mag net 1 y waarde hee, maar daar kan verskillende x'e wees wat die selfde y waarde het. Maar jy mag nie een x waarde kry wat verskillende y waarde het nie. Goed, so dit is dan wat de functie is. Dan die volgende wat baie belangrijk is wanneer ons werk met functies is ons moet weet wat is een definitieversameling. Nou definitieversameling is al die x koordinate van die functie. En dan het ons ook een waardeversameling. En een waardeversameling is al die y koordinate. Van die betrokken functie. So, hulle kan hy bijvoorbeeld vir jou sê, skryf die definitieversameling en waardeversameling van die volgende. Kijk, so definitieversameling het de afkorting DV en waardeversameling het de afkorting VV. So as ek nou vir jou getal ge, versameling geordende pare gee, dan kan ek uit die versameling geordende pare, die definitie versameling neerskryf, dit is dan al my x'e, so min 2, min 1, 0, 1 en 2, dit word in een versameling notatie neergeskrywe, en die waardeversameling is al my y koordinate, so is die 4, die 1, die 0, ek gaan nie weer 1 en 4 skryf nie, so hulle kom allemaal net 1 keer voor, so 0, 1 en 4 is dan my waardeversameling, elke in slechts 1 keer geskrywe. Goed, jy kan dan vir my oefening 7.1 doen, wat daar op bladsy 140 is, om dan net hierdie theorie te gaan inoefen.